Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों मैं हूं शेखर आपका ऑनलाइन दोस्त आज हम लोग इस स्लाइड में इस वीडियो में कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई और कंप्यूटर जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट सबसे मिलकर बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना कंप्यूटर को बनाया ही इसीलिए गया था कि ताकि हम लोग सिर्फ एक गणना कर सके कंप्यूटर एक तरह से कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था जिन लोगों ने कंप्यूटर में योगदान किया और जिन लोगों ने कंप्यूटर बनाया उनको भी ये बात नहीं मालूम थी कि आगे चल के कंप्यूटर इतना बृहद रूप ले लेगा कि उससे हम लोग इंफॉर्मेशन की शेयरिंग आज का डेट आज की डेट में पूरा व्यापार ही कंप्यूटर पे डिपेंडेंट एक तरह से देश की इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है कंप्यूटर तो कंप्यूटर ने एक बहुत बृहद रूप ले लिया है जिसका और लेकिन जब ये बनाया गया था तो सब सिर्फ कॉन्सेप्ट था उस समय की कैलकुलेशन कैसे की जाए तो कैलकुलेशन करने के लिए चार सीरीज जब हम बहुत बहुत बैक में जाते हैं लगभग हम आदिवासियों के समय की अगर बात करें तब तब से जो है जब होमोशेपियंस हुआ करते थे तो उस समय से कंप्यूटर को गणना करने की एक समस्या जनरेट हुई कि गणना कैसे करें तो इस बिहार में कंप्यूटर को चार सेक्शन में डिवाइड किया गया एक तो प्री मैकेनिकल कंप्यूटर दूसरा है मैकेनिकल कंप्यूटर तीसरा है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पहला सेक्शन है प्री मैकेनिकल कंप्यूटर उसका मतलब होता है कि जिसमें किसी उस औजार या की जरूरत ना पड़े किसी यंत्र की जरूरत ना पड़े तो प्री मैकेनिकल हो जाता है मैकेनिकल का मतलब होता है कि वो यंत्र जो बिजली से नहीं चलता मतलब वो घर्षण की वजह से चलता है फ्रिक्शन होता है उसमें जैसे जनरेटर वगैरह आज की रेट में चलते हैं उस पर घर्षण होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो मैकेनिकल कंप्यूटर में आएंगे <coughs> उसके बाद है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है कि जो बिजली से भी चलता है और बाद में यांत्रिकी का रूप ले लेता है जैसे आज के डेट का जो मोटर बाइक सेल से स्टार्ट करती है यानी इलेक्ट्रिक से स्टार्ट होती है और बाद में इंजन को चलाने के लिए वहां पे भी घर्षण का इस्तेमाल होता है यानी मैकेनिकल भी इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिकल भी इस्तेमाल होता है तो उस तरह के कंप्यूटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है कि जहां घर्षण की जरूरत ही ना हो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक बिजली से ही ऑन होगा बिजली रहेगी तो चलेगा नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा जो आज का कंप्यूटर जैसे आज के लैपटॉप मोबाइल फोन डेस्कटॉप ये सब क्या है टोटल इलेक्ट्रॉनिक है सारी डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक है तो आ, इसी कैटेगरी में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया पहले सेक्शन पे आते हैं प्री मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस प्री मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसे होमोसेपियंस के टाइम पे क्या था गणना करने के कौन कौन से तरीके अपनाते थे तो सबसे पहले आज की डेट में भी नर्सरी में जब छोटा सा बच्चा होता है तो या सबसे छोटा बच्चा अगर हम उसको गिनती सिखाते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल से नहीं सिखाते हैं यहां सिखाते हैं वन टू थ्री या एक दो तीन चार पांच छह ऐसे करके हम लोग गणना करना सिखाते हैं ताकि जो है कैलकुलेशन वो सीख सके पहले वो आंखों से हम अपने शरीर के हिस्से से दिखाते हैं कि दो आंखें हैं ये दो कान है एक छोटा सा बच्चा जब बिगनर होता है जब एक दो साल का बच्चा है जिसको हम लोग काउंटिंग सिखाते हैं तो पहचान कराते हैं अभी तो अच्छा ज्ञान होता नहीं इसलिए हम लोग उंगलियों को काउंट कराते हैं टू हैस मार्क्स ऑन वॉल दीवाल पे लिखता है वो बच्चा कि दीवाल पे लिख के वो समझ पाए कि क्या क्या चीजें होती है लिखने का तरीका पहले वो दीवाल पर ही बोलता है इसीलिए नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों में जो नीचे की दीवाल वॉल है वो ग्रीन कलर की कर दी जाती है पट्टियां कर दी जाती हैं ताकि उस पर बच्चा चौक से इजिली लिख सके टू हैस मार्क्स ऑन बोन हड्डियों पर गणती करना जैसे हम लोग काउंट करते थे जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह हम लोग भी काउंट करते थे बचपन में वही काम आज बच्चे भी करते हैं वही हम बच्चों को भी सिखाते हैं छोटे बच्चों को टू हैस मार्क्स इन सैंड बालू या मिट्टी पर लिखना लिखने में सबसे अच्छा जैसे हमारी लाइन टेढ़ी बड़ी होती है तो उसको लिखने के लिए हम लोग जमीन पर खींचते हैं जमीन पर लकीरें खींचते हैं तो वो चीजें आती हैं टू हैस मार्क्स इन सैंड यानी प्री मैकेनिकल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करने के क्या क्या तरीके उंगली पे गिन सकते हैं दीवार पर लिखते हैं हड्डियों पर काउंट करते हैं और बालू या मिट्टी पर लिखते हैं इसके बाद तो मैकेनिकल कंप्यूटर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले चाइना ने 4000 हजार ईसा पूर्व जो है एक कंप्यूटर बनाया जिसको हम कंप्यूटर को नहीं कह सकते लेकिन है वो पुराना सबसे पुराना कंप्यूटर उसी को माना जाता है जिसका नाम था अबेकस 
अबेकस जिसको चाइना ने बनाया था और इसमें जो है कुछ गोलियां पी रही होती थी जिसपे हम लोग काउंटिंग करते हैं बच्चा एक छोटा सा बच्चा बिगनर्स जो है काउंटिंग करता है ये आज भी जो बालवाड़ी संस्थाएं हैं या छोटी मोटी संस्थाएं छोटे स्तर की जो निम्न स्तर छोटी मोटी संस्थाएं नहीं कर रहा हूँ निम्न स्तर की संस्थाएं जो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन को ट्रीट करती हैं या नर्सरी में ट्रीट करती हैं वो अबेकस का इस्तेमाल करती हैं अब तो अबेकस के नीचे स्लेट भी लगा होता है जिसपे बच्चा काउंटिंग करके नीचे स्लेट पर लिख भी लेता है तो ये अबेकस है जो जिसको जो मैकेनिकल कंप्यूटर में काउंट होता है और इसको तीन हजार ऐसा पूरे चाइना ने बनाया था यही सबसे पहला कंप्यूटर भी था फिर दूसरा इसके बाद आया नेपियर बोन्स का लॉक अर्थम टेबल सोलह सौ सत्रह ईस्वी में नेपियर बोन्स ने लॉक टेबल एक प्रोवाइड किया जिसपे गणना करना थोड़ा सा और भी इजी हो गया जो लोग आप लोग मैथमेटिक्स में लॉक वगैरह पढ़ते हैं वो नेपियर बोन्स ने बनाया था लॉक टेबल इसके बाद अगार्थर्स का स्लाइड रूल अगार्थर्स ने स्लाइड रूल बनाया जिसको जैसे स्केल या इंचल या पटरी आपको लोग कहते हैं जिससे डिस्टेंस नापने के लिए आप प्रयोग करते हैं दूरी नापने के लिए तो क्या होता है एक स्केल से आप कितनी भी लंबी डिस्टेंस नाप सकते हैं तो इसका भी इस्तेमाल किया ये भी एक कंप्यूटर के तरह ही इस्तेमाल किया गया कि डिस्टेंस नापने के लिए गणना करने में दूरी कैसे नापी गई तो फिर इसको बनाया गया काउंटिंग के लिए सोलह सौ इक्कीस ईस्वी में जिसको स्लाइड रूल कहा जाता है इसके बाद ब्लेज पास्कल ने अपनी एक मशीन बनाई सोलह में पास के लाइन पास के लाइन में जोड़ और घटाना हो सकता था यानी ये एक ऐसी मशीन थी पास के लाइन जिसमें एडिशन कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे जोड़ और घटाना फिर लेबनीज ने सोलह ईस्वी में अपनी एक मशीन बनाई लेबनीज चक्र जिसमें जिसका काम था जोड़ घटाना गुड़ा और भाग इसमें चारों चीजें होती थी जोड़ घटाना गुड़ा और भाग इसके बाद जो है 1804 सौ चार ईस्वी में एक लूम चलाने वाले थे जेकार्डस लूम जिनका काम था जो बुनकर थे और वो क्या कर रहे थे कि अपने टी शर्ट जो प्रिंट करते थे वो टी शर्ट को प्रिंट करते थे एक पंच कार्ड की मदद से पंच कार्ड पर उन्होंने कोई फोटो प्रिंट की और उसी से कम से कम पांच या दस टी शर्ट प्रिंट कर डालते थे तो इस चीज को वहां से गुजर रहे चार्ल्स बैबेज ने देखा उन्होंने देखा कि ये एक जो पंच कार्ड एक लूम चलाने वाला जेकार्डस लूम चलाने वाला था ये क्या कर रहा है एक बार कम, एक बार से ही को स्टोर कर रहा है पंच कार्ड में और स्टोर करने के बाद कम से कम दस बार उस टी शर्ट को प्रिंट कर रहा है तो समस्या ये थी कि हमारे पास लेबनी चक्र था एक ऐसी मशीन आ गई थी जिसमें जोड़ घटाना गुड़ा और भाग तो हो सकता था लेकिन स्टोरेज की प्रॉब्लम थी मतलब हमारे पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था हम उस चीज को सेव नहीं कर सकते थे कहीं पे तो जो आज के डेट में आप लोग मेमोरी के लिए पेन ड्राइव वगैरह आप देखते हैं जो हार्ड डिस्क देखते हैं या बड़ी बड़ी मेमोरी कार्ड से आप चीजें देखते हैं स्टोरेज के से रिलेटेड उसको चार्ज बैबे से इन्वेंट किया जेकार्डस लूम से प्रभावित होकर उन्होंने कंप्यूटर में एक मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने एक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जनरेट किया इसीलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है सोलह से लेकर अठारह ईस्वी तक का समय चार्ल्स बैबेज का कर रहा इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं कंप्यूटर का जनक तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर में एक जान डाल दिया मेमोरी का कॉन्सेप्ट डाल दिया और मेमोरी आज के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है हम पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क सबके पास पेन ड्राइव हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड रहता ही है ताकि अच्छे से ज्यादा से ज्यादा गाना हम लोग स्टोर करते हैं ज्यादा से ज्यादा फाइलें स्टोर करती हैं पिक्चरें स्टोर कर लेते हैं तो बहुत काफी रिलैक्स मिला हम लोग को मेमोरी की वजह से उसको चार्ज बैवेज ने जनरेट किया चार्ज बैवेज ने दो मशीन बनाई थी पहला मशीन था डिफरेंस इंजन ठीक है डिफरेंस इंजन में क्या था अब यहाँ पे दोनों चीज जोड़ घटाना गुड़ा और भाग तो मेरे पास पहले से ही था लेकिन उसके बाद इसमें स्टोरेज भी हो सकता था जिसका नाम चार्ल्स बैवेज का डिफरेंस इंजन कहा गया इसके बाद चार्ल्स बैवेज ने एक और इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन में क्या था इनकी एक स्टूडेंट थी एडा लेडी अगास्टा लेडा एडी अगास्टा इनका इन्होंने क्या किया था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी इनकी चार्ल्स बैवेज की स्टूडेंट थी तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्हीं के नाम पर पड़ा एडा सबसे मतलब दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो थी एडा और एडा के नाम पर ही चार्ल्स बैवेज ने एक दूसरी मशीन बनाई थी चार्ल्स बैवेज एनालिटिकल इंजन अब इस मशीन की खासियत क्या थी इसमें जोड़ घटाना गुड़ा भाग स्टोरेज तो था ही साथ में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ चुकी थी एडा अब इस कॉन्सेप्ट पे लोग मतलब चार्ल्स बेवेज का योगदान इस बिहार पे रहा कि चार्ल्स बेवेज ने स्टोरेज की कैपेसिटी दी और उनकी स्टूडेंट एडा ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया तो चार्ल्स बेवेज ने डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन दिया लेकिन ये सब मैकेनिकल कंप्यूटर थे वो बिजली से नहीं चलते थे बाद में एक कंप्यूटर हम लोग सेशन में आए इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर मतलब अठारह सौ नब्बे बना 
जिसको हरमन होलरिक सेंसस टेबुलेटिंग मशीन कहा गया इसको हरमन होलरिक ने बनाया था अठारह ईस्वी में जो सबसे पहले सबसे पहले सेंसस मशीनरी या टैबलेट जिस जैसे आप लोग जो टैबलेट इस्तेमाल करते हैं वो हरमन होलरिक के नाम पर ही रखा गया था आई कंपनी के थ्रू इन्होंने बनाया था हरमन होलरिक सेंसस टैबलेटिंग मशीन आज के डेट में हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टैबलेट तो इसको होलरिक ने नहीं बनाया था जो सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था यह है टैबलेट मशीन एक नजर आप देख लीजिए क्लोजर लुक इसके बाद इलेक्ट्रो मैकेनिकल से निकलकर हम लोग पहुंच गए थे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में तो भारत मतलब विश्व का सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बिजली से चलता था एबीसी नाइनटीन में आया एटानासो बेरी कंप्यूटर ठीक है जिसको एटानासो और उनके स्टूडेंट बेरी ने मिलकर बनाया था इसीलिए इसका नाम रखा गया एटानासो बेरी कंप्यूटर एटानासो बेरी कंप्यूटर और 1946 में एक कंप्यूटर आया एनई एनई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये भी था एनई भी सबसे पहला तो एबीसी था एबीसी के बाद एनई को बनाया गया और एनई से कंप्यूटर की हिस्ट्री खत्म करके हम लोग उसको जनरेशन में कैटेगराइज कर दिए जैसे कंप्यूटर को पांच पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया गया पहली जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फिलहाल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बस यही तक है आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये हिस्ट्री का पॉइंट समझ में आया होगा अगर कोई पॉइंट मिस कर जाता है या किसी टॉपिक को आप, आप समझ नहीं पाए तो आप हमें पर्सनली मेल भी कर सकते हैं या आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं तो और क्वेरी कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाता है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप पर्सनली हमारे मेल पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं तो आज की स्लाइड के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे नोटिफिकेशन को देखते रहिए अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द ही मिले तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद